kesi ya uchochezi inaomkabili mbunge wa Mbeya mjini Joseph Mbilinyi almaarufu kwa jina la Sugu leo imeingia siku ya tano katika mahakama kuu kanda Mbeya kesi hiyo inaacha kesi hiyo inamkabili mbunge wa Mbeya mjini Joseph Mbilinyi pamoja na katibu wa Chadema kanda ya Nyasa Emmanuel Masonga kwa tuhuma za kutoa lugha za fedha dhidi ya rais John Pombe Magufuli ushahidi wa kesi hiyo upande wa jamhuri umefungwa leo kwa mashahidi watano kutoa ushahidi mahakamani hapo kati ya saba waliotarajiwa kutoa ushahidi wa kesi hiyo Wakili wa serikali Joseph Pande ameeleza mahakama kuwa wameamua kufunga ushahidi upande wa jamhuri kwa kuwa hawaoni sababu ya kuendelea na mashahidi wengine mara baada ya kuridhika na shahidi namba tano, Inspector Joram Magova ambaye alikuepo kwenye mkutano na kurekodi sauti kwa kutumia kinasa sauti Awali hakimu mkazi mfawidhi wa mahakama kuu kanda Mbeya Michael Mtaite ameeleza mahakamani hapo kuwa shahidi namba tano, Joram Magova anayo haki kuwasilisha kielezo chake kama ushahidi ndani ya mahakama mara baada ya jana kuwepo kwa mabishano ya kisheria juu ya kusikiliza sauti alizorekodi hata hivyo mahakama imemruhusu shahidi namba tano, Inspector Joram Magova kuwasilisha sauti alizozirekodi na kusikiliza ndani ya mahakama kwa takriban dakika 39 ikiwa kama kielelezo namba mbili cha upande wa jamhuri wakili wa upande wa utetezi ukiongozwa na Boniface Mabukusi ameiomba mahakama kuahirisha kesi hiyo hadi siku ya Alhamisi saa 4 asubuhi kwa madai ya kuongea na wateja wake ambao wanatokea mahabusu na kuongeza kuwa upande wa utetezi utakuwa na mashahidi saba na vielezo nane na kuiomba mahakama wapatie shauri la mashtaka pamoja na sauti zinazoelezwa kuwa ni za watuhumiwa mwenyekiti wa taifa wa chama cha demokrasia na maendeleo cha dema Freeman Boe amehudhuria mahakamani hapo ambapo amekutana na baadhi ya wanachama na wananchi waliohudhuria mahakamani hapo na kusema yafuatayo na nimefuatana katika msafara wangu na mheshimiwa kuja kuungana na viongozi wanachama na wapenda haki katika mkoa wa Mbeya kuona namna ambavyo shtaka la ndugu yetu kiongozi wetu mheshimiwa Sugu na mheshimiwa Emmanuel Masonga linavyoendelea nimekuwa mahakamani tangu asubuhi shtaka swala linaendelea na bado tutarudi tena kuendelea sasa hivi ila nimeona nije niwasalimie kwa dakika moja kwanza na wapa pole sana kuzuiwa kuingia na jambo hili tulia mama tafadhali na jambo hili tutalifikisha kwa mawakili wetu kumuomba akimu watoe fafanuzi kama ni haki kesi ya kisiasa kesi ya viongozi ambayo inawahusu wananchi inasikilizwa kwa wananchi kutengwa na kesi yao anaishtakiwa ni kiongozi wenu ni mwakilishi wenu na haki ya kusikiliza anavyoshtakiwa mradi amvunji sheria katika eneo la mahakama au hamzui shughuli nyingine za mahakama kutendeka katika maeneo mengine huwa tunadai mahakama iweke taratibu wa kuweka vipaza sauti ili watu hata wasipoingia ndani wasikilize mwenendo wa kesi ukiwa nje sasa hili nimeliona lina upungufu tawasiliana na mawakili wetu liweze kuwasilishwa rasmi ili kadiri siku zinavyokwenda basi mpate haki yenu ya kusikiliza kesi. Amina. Lakini kwa katika ya sasa kwa sababu bado halijatafutiwa upumbuzi wa kiofisi tunaomba muwe watulivu turejee kwenye kesi tumekuja kujaribu kusikiliza na kuongeza nguvu na kadiri inavyowezekana tutaongeza mawakili wengine wa kuongezea nguvu mawakili wetu ili kuhakikisha hatimaye haki inatendeka kwa viongozi wetu na tunaamini mahakama katika hatua moja wapo au nyingine haki itatendeka. Amina. Kwa hiyo tusiingilie sana kazi za mahakama, tuheshimu mahakama. Na niwatake polisi ambao na kika watakuwa wanisikiliza ama watanisikiliza kupitia vyombo vya habari. Hawa ni raia, hawa sio wahalifu. Tafadhalini sana. Muatriti hawa kama raia wenye haki ya kusikiliza kesi ya kiongozi wao, kesi ya viongozi wao kesi ya chama chao askari msijenge uadui na raia hawa ni watanzania wenzenu wana haki ya kusikiliza kama vile ambavyo mna haki ya kufanya kazi yenu fanyeni kazi yenu kwa misingi ya sheria inavyoruhusu na kwa uadilifu na tutaishi maisha ya pamoja kama watanzania ambao tunaheshimiana asanteni sana mchana mwema tutakiane heri salamu zenu nyingi kutoka kwa waheshimiwa wabunge wengine tumelazimika wabunge wengine wabaki Dodoma waendelee na kazi wengine wako kwenye kampeni za siha wengine kampeni za kinondoni. Kwa hiyo hatungeweza kuja wa viongozi na 
wabunge wote tumekuja wachache tuwakilishe wengine ili kazi zote zendelee chama chetu ni kikubwa na ninyi vile vile ni sehemu ya kazi hiyo Mungu wabariki sana